வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்களோட படி ஷோ இதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் மற்றும் வெப் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கடைசியாக வந்து நம்ம பூட் ஸ்டாப்போட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு பூட் ஸ்டாப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை எப்படி இன்ஸ்டா இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அது மீன்ஸ் இன்ஸ்டால்னால் நம்மளோட இதில் வந்து நம்மளோட வெப் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரில் எப்படி லோட் பண்ணுறது எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு என்னெல்லாம் ரைட் வே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் எந்த மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ முதல்ல வந்து என்னோடய டேரக்டர் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ நான் இந்த இதில் கண்டினியூஸாக டெவலப் பண்ண போகிற எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வைஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இதாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் நமக்கு வந்து ஒரு திரும்ப அதில் ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே நான் போகிறப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பூட் ஸ்டாப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கெட் பூட் ஸ்டாப் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போகணும் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த யூஆரில் ஒன் கேஸ் உங்களுக்கு தேவையான அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பூட் ஸ்டாப் ஃபோர் வந்து கம் வரப்போகுது இது வந்து இன்னும் ஆல்ஃபா வெர்ஷனில் இருக்குது நிறைய நியூ ஃபியூச்சர்ஸோடு இருக்குது ஸோ ஸ்டேபிள் பில்ட் வெர்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் செவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு கீழே இருந்த பூட் ஸ்டாப்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் த்ரீயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் டூ வெர்ஷனில் இருக்கிற பூட் ஸ்டாப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுன்லோட் ஆப்ஷனுக்கு கூட்டு போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான இது இருக்குது நீங்கள் வந்து பூட் ஸ்டாப்பை வந்து சேஸாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இதை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மினிஃபைடு பூட் ஸ்டாப்டு ஸோ நம்மளோட டுட்டோரியலுக்கு இந்த மினிஃபைடு பூட் ஸ்டாப்பே தே போதுமானது ஸோ டவுன்லோட் பூட் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக போகுது ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஜிப் ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சி ஸோ நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு இது இருக்குது இந்த பூட் ஸ்டாப்போட இன்னொரு முக்கியமான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் கஸ்டமைசேஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப்பில் இதெல்லாம் இருக்குது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஃபோகிராஃபி கோட் கிரிட் சிஸ்டம் டேபிள்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பட்டன்ஸ் ரெஸ்பான்சிவ் யூட்டிலிட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் சிஎஸ்எஸ்சில் இருக்குது அது மாதிரி ஜேக்வரி ப்ளக்இன்ஸ் லைக் டிஸ்மிசல் அட்வான்ஸ் பட்டன்ஸ் கரோசல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி பர்டிகுலர் கலர்ஸில் எல்லாமே இருக்குது பிராண்ட் சக்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபோன்னா அது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ வந்து ஸோ என்னோடய இது யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு வந்து டூல் டிப்புங்கிற ஆப்ஷன் வேண்டாம் பாப்ப போவர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நான் அன்செக் பண்ணிக்கலாம் அன்செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு நினைக்கலாம் அது மாதிரி டகுள் டேப்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஜெக்வரி ஸ்கிரிப்டில் அஃபிக்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எது உங்களுக்கு தேவையோ தேவையில்லாததோ அப்படி உங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களோடைய பூட் ஷாப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட சைட் கலர் ஸோ இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற கலர் பிடிக்காமல் நீங்கள் வேறு எதுவும் கலர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இதில் இருக்கிற சிம்பிள் வேல்யூஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து
ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால இந்த ஃபோல்டர் வந்துருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபைல் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபான்ஸ் அண்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்து சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டு ஃபைலை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லா ஃபைலையும் டெலிட் பண்ண போகிறேன் அது மாதிரி ஜேஎஸ்எஸ்க்குள்ளே ஜேஎஸ்குள்ளே போய் அதுலேயும் ரெண்டு ஸ்பைலை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சத்தை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏன் இந்த ரெண்டு ஃபைலை மட்டும் வச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே ஒரே ஃபைல் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இது வந்து பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வாட் மின்னுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஃபைடு வேர்ஷன் ஸோ என்ன மினிஃபைடு வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற அன்வான்டட் ஸ்பேஸஸ் அன்வான்டட் கேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி மினிஃபைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து பூட் ஸ்டாப் மின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் ஸோ என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு இது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கேபி அது வந்து ஒன் ஒன் நைன் கே கேபி ஸோ உங்களோட சைட் வந்து லோடிங் பவர் அதிகமாக அதாவது சீக்கிரம் லோட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களோட சைட்டில் வந்து மினிஃபைடு வேர்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அன்மினிஃபைடு வேர்ஷன் வந்து உங்களோட சைட்டை வந்து கொஞ்சம் லோ லோட் ஆகிறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதனால் நான் வந்து மினிஃபைடு வேர்ஷன் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்களும் அதே யூஸ் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி ஜேஎஸ்லேயும் ரெண்டு இது இருக்கும் அதில் மினிஃபைடு வேர்ஷன் ஜேஎஸ் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மிச்சத்தை டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஃபோல்டரையும் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிடுதேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னோடய டேரக்டரியில் போய் அசட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நான் போட்டுருதேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது வந்து ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது இப்போ இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைன்லாம் இந்த மெலி ஃபோல்டரில் இருக்கும் அதுக்கு தேவையான சிஎஸ்எஸோ ஜாவா ஸ்கில்லோ இந்த அசட்டுங்கிற ஃபோல்டரில் இருந்து வந்திருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சிஎட்டஸ் சிஎஸ்எஸ்எஸ் சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த லொக்கேஷன் தெரியும் அசட்ஸில் சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே தான் உங்களோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அதனால் வந்து ஸோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேயாக க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இது வந்து வந்து ஒரு 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 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது ஸோ இது வந்து உங்களோட கோடிங் பவரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஆர்கனைஸ்டு வே ஆஃப் கோடிங் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஃபேவரட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டார் எடுங்க உங்களோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டார் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ நான் வந்து விஷுவல் கோட் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சாதாரண நோட் பேடோ இல்லை வந்து ஒரு நோட் பிளட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோ சப்ளைம் டெக்ஸ்டோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஏன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ப்ரா ஃப்ரீ ப்ராஜெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் மூலமாக என்னோடய கோடிங்கை வந்து நான் ஸ்பீடாக்கிக்கலாம் அதுக்காண்டி தான் நான் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய விஷுவல் கோடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து என்ன ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் இதில் நான் ஓப்பன் பண்ண இதில் இருக்கிற ஒரு அசட்டுங்கிற ஃபோல்டர் தான் இதில் இருக்குது ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறதேன் அதுக்கு பேர் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதான் இந்த இதோட பெனிஃபிட்டாக சொன்னேன் நான் ஒரு ஜஸ்ட் காஸ்டிமல் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரா எடுத்தோன்னா என்னோடய டிஃபால்ட் மார்க் அப்பு வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் எதுவும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் சிஎஸ்எஸ் படிச்சுக்கோங்க நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுக்கு ஒரு டுட்டோரியல் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேஜ் ஒரு சிம்பிள் ஹெச்டிஎம்எ
அதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தேவையில்லாதுங்கனால இந்த மார்க் அப் மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண சிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து ஒரு பூட் ஷாப்பை வந்து இந்த பேஜில் வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல வந்து நீங்கள் பூட் ஷாப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் வந்து நம்ம மெட்டலாக வந்து கொடுக்கணும் என்ன அப்படின்னு லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட டாக் டைப் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டாக் டைப்பாக இருக்கணும் இது என்ன அப்படின்னு தெரிலனா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டாக் டைப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எந்த வருஷன் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து பொறுத்தது ஸோ இது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர்னால் இந்த டாக் டைப் வந்து நீளமாக இருக்கும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்க்கு இதுதான் டாக் டைப் கண்டிப்பாக இந்த டாக் டைப் வந்து ரெக்வேர்ட் ஏன்னா பூஸ்ட் டாப் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல தான் ஒழுங்காக ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பூஸ்ட் டாப்பில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டாக் டைப் இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு லைன் வந்து பூட் ஷாப்போட அஃபீஷியலில் இருந்து காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து ஒரு லைன் நான் காப் பண்ணது காப்பி பண்ணது பூட் ஷாப் அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேருந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வியூ போர்ட் வித்தை வந்து டிவைஸ் வித்துக்கு வைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லைன் வந்து தேவை அதுவும் இது வந்து ஹெட் செக்ஷனில் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதால் என்ன இந்த மெட்டா டேக் வியூ போட்டால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நான் மொபைலில் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய வித்து வந்து என் மொபைல் டிவைஸோட வித்தாக இருக்கும் இன்கேஸ் நான் ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அறநூறு பிக்சல் உள்ள ஒரு டிவைஸில் வந்து நான் வித் உள்ள ஒரு டிவைஸில் வந்து என்னோடய பார்க்கணும் என்னோடய கரண்ட் வியூ போட்டு வித்து வந்து ஆயிரத்தி இரநூறா இருக்கும் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வித்து வந்து ஆயிரத்தி பைன ஐநூறுரூவா இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த கண்டென்ட் வித் ஈக்குவல் டு டிவைஸ் மைனஸ் வித் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்கேல் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இது ரெண்டும் உங்களோட ஸ்கேல் லெவல் வெப்சைட்டுக்கு பொறுத்தவங்கனா ஸ்கேல் லெவல் உருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது அந்த வெப்சைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட வியூ போட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட கிராஃபிக்கல் காம்போனன்ட்ஸை வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டணுமா இல்லை கம்மி பண்ணி காட்டணுமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதுக்கடுத்து முன்னா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் ஸ்கேலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து நோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டை வந்து ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து முடியாது நோன் கொடுத்தா முடியாது இன்கேஸ் அதை நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முடியும் சரி ஏன் நான் நோன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இதனால் கிரியேட் பண்ணுற வெப்சைட் ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட் நான் யூசரால் ஜூம் பண்ண முடியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஆப் ரன் பண்ணுற ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து யூசர் ஸ்கேலபிள் இக்கல் டு நோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன நேட்டிவ் ஆப்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் க்ரியேட் பண்ணுற வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு ஆப் ரன் ஆனால் எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த ஃபீலில் வந்து நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த யூசர் ஸ்கேலபிள் நோ அப்படிங்கிறத வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த லைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஹஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ லிங்க் ஆச்சுரா ஃபிஃப்டி அசட் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ என்னோடய பூட் ஸ்டாப் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பூட் ஷாப் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் வெறும் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் மட்டும் பூட் ஷாப் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெஸ்டிமல் தெரியாத உங்களுக்கு வந்து இருந்தீங்கன்னா இது என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை எப்படி வந்து ஒரு ஹெஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட்டில் ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்குங்கிற டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஹச்ரஃப் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டில் அந்த ஃபைல் எந்த பாத்தில் இருக்கிறோம் அந்த பாத் கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு இது என்ன ரிலேஷன் இது என்ன ரிலேஷன் டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கணும் அது வந்து ஸ்டைல் ஷீட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம கொடுத்ததை நான் செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்ட் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நான் ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இப்போ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஹஸ்டமல் ஃபைவ் பட்டன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு லுக் அண்ட் ஃப்ரீனில் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் இப்போ ஒரு ஒரு மேஜிக் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பூட் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு ப்ரீ டிஃபைன் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து அந்த கிளாஸஸை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற வேண்டாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு யோசிச்சுக்கோங்க இது தான் பூட் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் வந்து நிறைய ப்ரீ டிஃபைன் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது இது வந்து உங்களோட காம்பனன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல லுக் அண்ட் ஃபீல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைனை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் பிடிஎன் ப்ரைமரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற போகிறேன் ஸோ நான் ரெண்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப என்னோடய பேஜை நான் ரிஃப்ளெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பட்டன் வந்து சடனாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஒரு ஹோவர் எஃபெக்டோட என்னோடய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பட்டன் சாதாரண ஒரு ஹஸ்டமல் ஃபைவ் பட்டன் இல்லாமல் ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீலில் ஒரு நல்ல டிசைனில் இருக்கிற ஒரு பட்டன் கிடச்சிருக்கு இது தான் வந்து பூட் ஸ்டாப்போட இது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெற்றிகரமாக பூட் ஸ்டாப்போட சிஎஸ்எஸ் வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பூட் ஸ்டாப் வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூட் ஸ்டாப்போட ஜாவா ஸ்கிரிப்டை லிங்க் பண்ண போனார அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹஸ்டேமில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் கொடுத்துறாங்க ஸோ நான் அந்த டேக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஆப்பில் எஸ்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எனக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் அசட்ஸ் ஜேஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்னோடய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு முன்னக்கூட்டி நம்ம ஒன்று பண்ண வேண்டியது இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூட் ஸ்டாப் மின் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஜே கோரி டிபெண்டன்ட் ஃபைல் என்ன ஜே கோரி டிபெண்டன்ட் ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே ஜே கோரி மூலமாக க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ நீங்கள் இந்த பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் ஜிஎஸ்எஸ் ரன் ஆகணும் ஜேஎஸ் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட பேஜில் வந்து ஜே கோரி வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஜே கோரி இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஜே கோரி டாட் காம் போக போகிறேன் ஜே கோரி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நான் கூகுளில் வந்து ஜே கோரி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஜே கோரி அஃபிஷியல் சைட் இருக்குது நான் ஜே கோரியில் கிளிக் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் ஜே கோரி அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா கம்ப்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து அன்கம்ப்ரஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ண மினிஃபைட் அன்மினிஃபைடு தான் இது வந்து அன்மினிஃபைட் மினிஃபைட் ஸோ நான் கம்ப்ரஸ்ட் வருஷனே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் டேரெக்டாக என்னோடய ஃபைலே என்னோட ரூட் ஃபோல்டரில் என்ன பேசி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் பூட் ஸ்டாப் டூட்டோரியல் ஆசட்ஸ் ஜேஎஸ்எஸ் இந்த பேரில் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபைலை வந்து ஸோ லிங்க் பண்ணிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய ஜே கோரி ஃபைலை முதல்ல லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது தான் என்னோடய பூட் ஸ்டாப் மின் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ் ஃபைலை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாங்க ஏன்னா இந்த ஃபைல் ரன் ஆகுறதுக்கு இந்த ஃபைலில் இருக்கிற நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவை அதனால தான் இந்த ஃபைலில் முதல்ல லிங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஜே கோரி ஆசட்ஸை வந்து 
நீங்கள் கீழே யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் காட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஜேக்குரி ஃபைலை மேலே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இதான் நல்லது ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு என்னோடய இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஜேஎஸ் ஃபைல் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறதுக்கு லிங்க் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு வியூ பேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்து ஸோ இது எந்த எப்படி கொண்டு வரணும்னா உங்களோட பேஜில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ பேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் டேக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஜேக்குரியை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே லைட் என்னோட ஜேக்குரி ஃபைலுக்கு போகுது ரெண்டாவது வந்து என்னோடய பூஸ்ட் அப்படின் கிளிக் பண்ணுறேன் அதுவும் போகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பர்ஃபெக்டாக வந்து என்னோடய ஃபைல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிற கொடுங்க இது வந்து கீழே வந்து ஒரு கான்சோலை ஓப்பன் பண்ணும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சோல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து இப்போதைக்கு கேர் செட் ஏரர் மட்டும் தான் அடிக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ண டாக்குமெண்ட் வந்து ஏரர் இருந்துச்சுன்னா லாக் டாக்குமெண்ட்டில் எதுவும் ஏரர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜாஸ் கிரிப்ட் ஏரர் இருந்துச்சுன்னா இதில் காட்டிடும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இதை தவிர வேறு ஏரர் இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வார்னிங் தான் ஏரரும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஓகே இது தான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் வேயாக பூட் ஸ்டாப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படி வச்சமாக போவோம் இது வந்து பிகினர்ஸ் லெவல் பிகினர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அப்பர் லெவலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப்பை வந்து எக்ஸ்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இது இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஒரு நார்மலை சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஎஸ்எஸ் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேரால் கிரியேட் பட்ட கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிஎஸ்எஸ் சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்னோடய இடத்துக்கு போய்கிட்டேன் சிஎஸ்எஸ் அந்த ஃபைலையும் நான் லிங்க் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய அசட்ஸில் போய் நார்மலை சிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏன் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த ப்ரோ இந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பத்து ப்ரௌசர் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து டாப் ப்ரௌசர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ப்ரௌசர்ஸ் இருக்கும் என்னென்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரா இருக்குது க்ரோம் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான யூஸ் வந்து க்ரோம் இருக்குது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது ஃபயர் ஃபாக்ஸ் இருக்குது இன்னும் நிறைய டார் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டிஃபால்ட் ஸ்டைல் ரெண்டரிங் இருக்கும் அப்போது ஒரு இதில் இருக்கிற பாக்ஸ் ஷேடை வந்து ஒரு ஒரு பிக்சில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அடுத்த ப்ரௌசரில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயர் பாக்ஸில் வந்து பாக்ஸ் ஷேடை வந்து ஒன் பிக்சலில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அடுத்த ப்ரௌசரில் ஒரு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ பிக்சல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கமே ஸோ அப்போ வந்து பாக்ஸ் ஷேடோவில் வந்து ஒரு டி சின்ன லைட்டில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டே இல்லாமல் எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ப்ரௌசர்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகுதோ அது ஐ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரராக இருக்கட்டும் எட்ஜாக இருக்கட்டும் ஃபயர்ஃபாக்ஸாக இருக்கட்டும் க்ரோமாக இருக்கட்டும் சேமாக நீங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஒரு ப்ரௌசரில் எப்படி தோணுதோ அதே மாதிரி அடுத்த ப்ரௌசரில் க்ராஸ் ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ரௌசர்லேருந்து இன்னொரு ப்ரௌசர் டிஃப்ரெண்ட்டான க்ராஸ் ப்ரௌசர்ஸில் ரெண்டாகும்போது சேமாக ரெண்டாகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இது தான் வந்து இந்த நார்மலை சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பூட் ஸ்டாப்பே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை வந்து நம்ம இன்போர்ட் பண் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மறந்துடாதீங்க அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் இது தேவையில்லை ஆனால் வந்து க்ராஸ் ப்ரௌசர் ரெண்டரிங்க்கு வந்து இந்த நார்மலை சிஎஸ்எஸ்ங்கிற ஃபைல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைல் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து சப்போர்ட்டிங் இது எந்
say what is boot in pub so rendu adha pathina idu endala devices la support aagum appdin paathirukinga android la vandu chrome firefox browser la support aagum ana safari la support aavadhu ana ios la ella devices la ella type of browser laiyume indha mobile device type browser la ella theeyume ungalku vandu indha bootstrap support aavadhu adhe mari mac desktop la pathina ella browser laiyume support aagum விண்டோஸில் சஃபாரியில் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கி ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து விண்டோஸில் யாரும் சஃபாரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இதுக்கு தான் வந்து அந்த நார்மலைஸ் ஜேஎஸ் அதுக்கப்புறம் யூஸர் ரெஸ்பான் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் எயிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற டிவைஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெஸ்பான் டாட் ஜேஎஸ்எஸ் ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அதோட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட டவுன்லோட் ஃபோல்டர் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதனாலுமா வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எயிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற டிவைசஸ்லையும் இந்த பூட் ஸ்டாப் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் வந்து மேக்ஸிமமாக வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நைன் வர மினிமமாக வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நைன் வர உங்களோட பூட் ஸ்டாப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் எனக்கு வந்து இதுவே ப்ரீட்டி டீசன் ஏன்னா வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நைன் இப்போ வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எல்லாருமே மேக்ஸிமம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் டென் ஆர் லெவன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது இருக்கிற ஷிப்பிங் டிவைசஸில் எல்லாமே ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற இது வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எயிட் வேறு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பான் டாட் ஜிஎஸ்ங்கிற ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து இங்கே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஓகே ஸோ நான் அதுக்கு பூட் ஸ்டாப்புங்கிறதே நான் சர்ச் பண்ணி போகிறேன் பூட் ஸ்டாப் பூட் ஸ்டாப் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி போகிறது ஸோ இந்த பூட் ஸ்டாப் டூலுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து இந்த வெப்சைட்டை வந்து நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த டுட்டோரியலில் வந்து நான் காட்டுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா காம்போனன்ட்ஸ் பூட் ஸ்டாப் மூலமாக இப்போ ஒரு கிளாலன் ட்ரிப்பில் கினோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைனோ சிஎஸ்எஸ் டிசைன் காம்போனன்ஸோ அந்த அந்த வெப்சைட்டில் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் அதனால் அது நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த டுட்டோரியலில் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னா ஒரு ரைட் வே ஆஃப் இன் எப்படி வந்து ஒரு பூட் ஸ்டாப்பை வந்து உங்களோட பேஜில் வந்து ஒரு ஹஸ்டமல் பேஜில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் ஒரு வே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்னொரு வேயும் இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 டைப் ஆஃப் இது இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வர் இருக்கும் உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு நியர் பை லொக்கேஷனில் ஒரு சர்வர் இருக்கும் ஸோ அந்த சர்வரில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபைல்ஸை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இது தான் வந்து இன் கே மேனுவலாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு 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 ஃபைலில் வைக்காமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அந்த சர்வர் ரெஃபரன்ஸை மட்டும் நீங்கள் வச்சாலே உங்களுக்கு போதும் ஆனால் இது வந்து இப்படி பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக நெட் இருக்கணும் நெட் இல்லாமல் உங்களால் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஆஃப்லைனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பூட் ஷாப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டக்சரில் வச்சு இப்படி லிங்க் பண்ணால் தான் உங்களால் இது பண்ண முடியும் இல்லைனா கான்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் மூலமாகவும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதுவும் சைட்டோட பவரை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஷாப் சிடிஎன் அப்படின்னு சொல்லி தான் கான்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பண்ணுறது ஸோ லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது கெட்டிங் ஸ்டார்டரில் போனீங்கன்னாலே அதில் டேப்ல போனீங்கன்னா இந்த இதில் பூட் ஷாப் சிடியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிடியன்ஸ் அவங்க கொடுத்தது எல்லாமே இருக்குது இதில் முதல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன் இன்க்ளூட் பண்ண பூட் ஷாப்போட வெர்ஷன் இருக்குது நான் ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணிக்கிறதேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னோட பழைய டிஃபால்ட் பூட் ஷாப்பை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்னோட ஃபைலை யூஸ் என்னோட கான்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் ஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ் என்னோட ஃபைலில் இருந்து என்னோட சர்வரில் இருந்து போகாமல் இது ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சர்வரில் இருந்து எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பெஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட
நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது இதுதான் பெஸ்ட் வே இன்கேஸ் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களா உங்களோட சைட் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் அதனால தான் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த வழியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இல்லை இன்னொரு வழி இருக்குது அந்த மாதிரி சிடிஎனில் யூஸ் பண்ணி நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கான்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோட லோடை வந்து லோட் பவரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் டுட்டோரியலில் லைக் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து எதுவும் டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கமெண்ட் காக்க காத்துட்ருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் அடுத்த சீரீஸ் பாருங்கள் அடுத்த சீரீஸில் வந்து எப்படி எப்படி என்னென்ன பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி க்ரேட் பண்ணி சொல்லித்